இந்த காஷ்மீரோட இக்கனாமி ஒரு பொருளாதாரமே அங்கே நலிவடைஞ்சு போச்சு இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து ரெப்பர்கேஷன் இருக்க தானே செய்யும் சொன்ன வார்த்தையே வேற மாதிரி சொல்கிறாங்க திருப்பி திருப்பி நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வரலாறுலேயே வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்போ ஒரு செக்குலர் கண்ட்ரி நம்ம டிசைட் பண்ணோமோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு லாவை நம்ம கிரியேட் பண்ணது கிடையாது என்ஆர்சி என்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஏழை எளிய மக்கள் நடுத்தர வர்க்க மக்கள் மேலே நடத்தப்படுற ஒரு ரொம்ப பெரிய அநியாயம் எப்போவுமே ஜனநாயகத்தில் மக்கள் பேசணும் மக்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் மக்கள் வந்து ஜனநாயகத்தை சில சமயம் அரசாங்கத்துக்கிட்ட கூட காப்பாற்ற வேண்டிய நிலைமை இருக்கும் ஐஏஎஸ் பணியை உதவிவிட்டு மக்களோடு தற்பொழுது களத்தில் நின்று போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் அதிகாரி சசிகாந்த் சிந்தில் நம்மோடு இருக்கிறார் அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் பற்றி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் திடீர்னு உங்கள் அந்த பொசிஷனை ஏன் ராஜினாமா பண்ணீங்க என்ன காரணம் திடீர்னு ராஜினாமா இல்லை கொஞ்சம் நாளாகவே இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட சில பாலிசிஸ் எல்லாம் எனக்கு சரியாக படல அதில் ஒரு ரிசல்ட்டாக தான் நான் வந்து போன வருஷம் ரிசர்வேஷன் கொடுத்தேன் அது சம்பந்தமாக யார்கிட்டா சொன்னீங்களா இந்த பாலிசிலாம் சரியில்லை இதில் பிரச்சனை இருக்குன்றதை உங்களை பனிக்காலத்தில் சொல்ல முடிஞ்சதா இல்லை பனிக்காலத்தில் நாங்கள் வந்து இதை பற்றி ஓப்பனாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ரூல்ஸ் இல்லை பர்மிஷன் கிடையாது பட் நண்பர்களிடம் மற்ற வெல் விஷயஸ் கிட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்களும் ஐஏஎஸ் அசோசியேஷன் இருக்குது ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸும் அது மாதிரி அசோசியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க இது மாதிரி ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கு இப்படி ஒரு சில பிரச்சனைகள் இல்லை ஒரு இதை மாற்று கருத்து இருக்குது அப்படின்னா அவங்களாம் அதை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்களா இல்லை இது என்னுடைய சொந்த ஜட்மெண்ட் இது இதில் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அசோசியேஷன் வந்திருப்பாங்க பட் இது என்னுடைய ஐடியாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட பாலிசிஸில் ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் இது அதனால் அவங்களுக்கெல்லாம் அதில் வந்து எந்த பாத்திரமும் இல்லை இப்போது ஒரு பணி ஒரு அதிகாரமிக்க ஒரு பணியில் நீங்கள் இருந்தீங்க அந்த பணியை விட்டு வெளியில் வந்து இப்போ மக்களோடு நின்று ஒரு விஷயத்துக்கு எதிராக போராடுவது அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமாக மாறுது இல்லை ஜனநாயகத்தில் அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான கடமை மக்கள் குரல் கொடுக்கணும் டெமோக்ரஸியில் வந்து நம்ம ஜனங்க ரொம்ப சைலண்ட் ஆகிட்டோன்னா ஜனநாயகம் இறந்துடும் ஸோ அவங்க கூட நின்று குரல் கொடுக்கறது வந்து அது நிஜமாலே வரலாறில் கூட பல அதுக்கு உதாரணங்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக அது சாத்தியம் இப்போ நீங்கள் சமீபத்தில் உங்களுடைய சில பேச்சுகள்லாம் பார்த்தேன் அதில் நிறைய மோடி குறித்தான விமர்சனமும் பாஜக குறித்தான ஆர்எஸ்எஸ் குறித்தான விமர்சனமும் அதிகமாகிட்டே போகுது அதுக்கான காரணம் என்ன இல்லை அதிகமாகிட்டே போகுதுன்னு இல்லை இது மோடியோ ஆர்எஸ்எஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லை இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்ம நாட்டு மேலே ஒரு ஃபாசிச ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒன்று டிப்ளாய் ஆகிருக்கு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நம்ம நிறைய ஃபாசிசம்னு பேசுகிறோம் பட் அதில் இன்டர்னல் டீட்டெயில்ஸ் என்ன அது என்ன ஆக்சுவலாக அப்படின்றத தான் நான் பல ஸ்பீச்சில் சொல்லியிருக்கேன் அது எதனால நான் அதை அப்படி நான் ஜட்ஜ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால தான் அதுக்கு இப்போது காஷ்மீர் மாதிரியான ஒரு விஷயத்தில் அரசு ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே தீவிரவாதம் இருக்க தான் நம்ம பல விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த இருந்துக்கிட்டும் இருந்த விஷயம் அப்படின்னு இருக்கப்போ அரசு ஒரு வழி இல்லாமல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து தள்ளப்படுறோம் இப்படி பண்ணால் தான் இது சரியாக இருக்கும் அதனால தான் தலைவர்கள்லாம் வீட்டு சிறையில் வச்சோம் இன்டர்நெட் கட் பண்ணால் தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து எல்லாரையும் சென்று அடையாது அப்போ தான் தீவிரவாதம் கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் இந்த விஷயத்தை இப்படி கொண்டு போனால் தான் சரியாக இருக்கும்னு சொல்லும் பொழுது அதில் தொடர்ந்து குறைகளை வைப்பதோ இல்லை அந்த விஷயத்தில் வந்து அரசுக்கு எதிராக செயல்படுவதோ அப்படி சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அங்கே வந்து பயங்கரவாதம் இருந்தால் பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து நம்ம போராடணும் மக்கள் மேலே பயங்கரவாதம் பண்ணணும்னு அரசாங்கத்துக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது காஷ்மீரில் மக்கள் மேலே ஒரு பயங்கரவாதம் நடந்துட்டுருக்கு பயங்கரவாதிகளை எதிர்த்து போராடுறதும் அவங்கள கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதும் அரசாங்கத்தோட கடமை அதை அவங்க பண்ணணும் ஆனால் இன்னைக்கு காஷ்மீர் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் உள்ள நடக்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாது பக்கத்து தெருவில் நடக்கிறது கூட இன்னொருத்தவங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளோ போலீஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் ஒரு இடத்துலையும் கூட ஃபோன் கிடையாது கம்யூனிகேஷன் கிடையாது இது எந்த விதத்துலையும் ஜனநாயகத்தில் நியாயமாக எனக்கு படலை எல்லாவற்றையுமே அனுமதிச்சுட்டு இது போன்ற ஒரு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் அது வேறு மாதிரி மாறி இருக்காதா இல்லை வேறு மாதிரியெல்லாம் மாறி இருக்காது முதல்ல வந்து ஜனநாயகத்தில் வந்து மக்களுடைய உரிமைகள்னு ஒன்று இருக்குது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை தாண்டி தான் மற்ற எல்லா விஷயமும் அது நம்ம வீட்டுக்கு வந்தால் தான் அந்த கஷ்டம் நமக்கு தெரியும் அதனால் அந்த பயங்கரவாதத்தை காரணமாக காட்டி இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் அக்செப்டப
ஏன்னா ஒரு சுதந்திரம் அடைந்ததுலேருந்தே நமக்கு காஷ்மீர்ன்றது தொடர்ந்து இது போன்ற பிரச்சனைகள்ன்றது அங்கே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்றப்போ எவ்வளவோ முயற்சிகள் பேச்சுவார்த்தை மூலமாக அதை சரி பண்ணலான்னு நினச்சாங்க தேர்தல்கள் மூலமாக அதை சரி பண்ணலான்னு நினச்சாங்க ஆனாலும் அது தொடர்ந்து கொண்டே தானே இருந்தது அப்படின்ட்டு இருக்கப்போ இப்போது அரசு வேறு மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அந்த முடிவோட ரிசல்ட் தெரிஞ்சுக்காமல் இல்லை அந்த முடிவு வந்து சரியில்லைன்னு ஆரம்பத்திலேயே சொல்கிறதுன்றது எந்த அளவுக்கு சரி ஏன்னா வரலாறில் நமக்கு நிறைய இதில் பற்றி குறிப்புகள்லாம் இருக்குது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வயலண்ட் மோடில் வந்து ஜனங்களை கட்டுப்படுத்துறது வந்து எந்த விதத்துலையும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பீஸ்ஃபுல் ரிசல்ட்டை கொடுத்தது தான் சரித்திரமே கிடையாது இன்றைக்கி சைலண்டாக இருக்கலாம் ஒரு அஞ்சு மாதம் சைலண்டாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்றைக்கி இந்தியா வேணும்னு சொன்ன எல்லா அரசியல்வாதிகளும் ஜெயிலில் இருக்காங்க அப்போ அவங்க பேச்சுக்கு ஜனங்க மேலே என்ன ஒரு மரியாதை இருக்கும் ஏன்னா காஷ்மீர் இந்தியாவில் உருவானதுக்கெலாம் வரலாறு இருக்குது அது எந்த விதத்தில் எந் அந்த டைமில் என்ன ஆச்சு ஒரு காஷ்மீரியத்துன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போது அதெல்லாம் வந்து நல்ல விதமாக பண்ணி அதை கொண்டு வர முயற்சி தோல்விகள் அடையும் மறுபடியும் முயற்சி செய்யணும் அதுக்காக நீங்கள் ஆர்மி போலீஸ் எல்லாம் போட்டு இன்னைக்கு வந்து அவங்க அதை பற்றி பேசக்கூட அவங்களால முடியாத ஒரு நிலைமையில் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்க நீ காஷ்மீர் வந்து இந்த காஷ்மீரோட இக்கனாமி ஒரு பொருளாதாரமே அங்கே நலிவடைஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து ரெப்ரக்கேஷன் இருக்க தானே செய்யும் ஸோ அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மனித உரிமையை தாண்டி வேறு எதுவுமே பெருசு கிடையாது இப்போ இதை வந்து ஒரு டூலாகவே இந்த கவர்மெண்ட் நாடு முழுக்க பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா இது ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு அங்கம் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இது ஒரு அங்கம் காஷ்மீர்ன்றது காஷ்மீர் அடக்கிறதுக்காக பண்ணுறது கிடையாது இந்தியாவுக்கு ஒரு ஒரு பிக்சராக காட்டுறாங்க அவ்வளோதான் அது வெளியே காட்டுறதுக்காக பண்ணுறது அதனால் சில அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தோணுது அதனால் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பல விஷயம் அவங்க பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க முதல்ல இருந்து டிமானிட்டேஷன் ஒன்று பண்ணாங்க பண்ணும்போது பல தரப்பட்ட இன்ஸ்டியூஷன் சொன்னாங்க இது வேண்டாம் இது தேவையில்லைன்ட்டு அப்பவும் பண்ணாங்க அதோடைய பரிணாமம் என்னாச்சுன்னு தெரியும் இன்றைக்கி திருப்பூர் போன்ற நகரங்களில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இண்டஸ்ட்ரி முடிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இப்போ என்ஆர்சின்னு ஒன்று அது இன்னொரு அங்கம் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கெல்லாம் நான் பார்த்து தான் எனக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு தனியாளாக இருந்து இதை போ இதை இதை போராட முடியாது ரெண்டாவது அதிகாரியாக இருந்தால் இதை போராடி பிரயோஜனம் இல்லை அதை விட பெரிய விஷயம் ரெண்டு நாளுக்கு நாள் இது அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது ஜனங்கள் இன்னும் அது விழுந்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இதில் இதை திருப்பணும்னா ஒரு மக்கள் இயக்கம் உருவானதும் உண்டு ஸோ அதனால் நான் என்னுடைய பொசிஷனை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்து போராட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த என்ஆர்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை சிஏஏவாக இருக்கட்டும் சிஏஏலாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் டிபேட் நடக்குது டிஸ்கஷன் நடக்குது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் பாஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய கட்சிகள் ஆதரவாகவும் அந்த டைமில் ஓட்டிங் டைமில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து வெளியில் வந்து வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியாக இருக்கட்டும் அவங்களும் ஆதரவு தெரிவிச்சு ஓட்டு போட்டாங்க ஆனால் வெளியில் வந்து வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றுறாங்க நிறைய டிஸ்கஷன்ஸோடு அந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்படுதுன்றப்போ அதையெல்லாம் எதிர்த்து நாடு முழுக்க ஒரு போராட்டம் நடக்கிறதுன்றது ஜனநாயக உரிமையாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுவும் அது தவறு கிடையாது ஆனாலும் அந்த போராட்டங்கள் வந்து ரொம்ப வயலண்ட்டாக இல்லை வந்து அரசை நேரடி அட்டாக் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்குது சரியா இல்லை இப்போ போராட்டம் பண்ணது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனில் நமக்கு அதுக்கு ப்ராவிஷன் இருக்குது ஆர்டிகல் நைன்டி பீஸ்ஃபுல் அசம்பிளிக்கு மக்கள் அவங்க விஷயத்த வந்து சொல்றது வந்து ஜனநாயகத்தில் ஒரு கடமையும் கூட அதை வந்து வயலன்ஸ் இல்லாமல் சொல்லணும் ஒரு ஒரு நான் வயலன்ட் மோடில் சொல்லணும் இன்னைக்கு நீங்கள் நாட்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது மூணாவது மாதம் அந்த மாதிரி ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துட்டு இருக்கு எத்தனை இடத்துல வயலன்ஸ் ஆச்சு வயலன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு யூபிலையும் மேங்களூர் மேங்களூர்ன்ற ஒரு நகரத்திலையும் டெல்லியிலையும் தவிர வேறு எங்கேயுமே ஆகலை அப்படின்னா ஜனங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் அர்த்தம் அது கூட வயலன்ஸ் எங்கே ஆச்சுன்னா எங்கள் ஸ்டேட் ரொம்ப ரெப்ரெஸ் பண்ணிச்சோ அந்த இடத்துல தான் வயலன்ஸ் ஆச்சு அதை ஒரு காரணமாக காட்டி மக்களுடைய வாய்ஸை வந்து நீங்கள் ஸ்டிஃபில் பண்ணுறது வந்து சரியில்லை அவங்க வாய்ஸை கேட்கணும் இன்றைக்கி வரைக்கும் அரசாங்கம் ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுக்கலை அதை கேட்குறதுக்கு இல்லை ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸை கூப்பிட்டு கேட்டாங்களா என்ன விஷயம் என்ன என்னென்னு அது எதுவும் கேட்காமல் அவங்க மனசில் வந்தது தான் அவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஜனநாயகம் அப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகாது கவர்மெண்ட் இப்போ ஒவ்வொரு டைமும் சொல்கிறப்போ இதனால் இந்திய முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க இங்கே இருக்கவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் இது மூணுலேயுமே பெரிய ஒரு குழப்பம் இருக்குது என்ன ஏதுன்ற ஒரு
சிஏஏ பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா அது அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அது பிர எல்லா ஒரு இந்தியனும் எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் அது முஸ்லீம்ஸ்க்கு பிரச்சனையோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் ஆனால் அன்கான்ஸ்டியூஷனலாக இருக்கிற எந்த ஒரு லாயும் நம்ம இந்திய பிர குடிமக்களாக நம்ம எதிர்த்து தான் ஆகணும் அதுதான் இப்படி நடக்குது என்ஆர்சி என்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஏழை எளிய மக்கள் நடுத்தர வர்க்க மக்கள் மேலே நடத்தப்படுற ஒரு ரொம்ப பெரிய அநியாயம் அது வந்து இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் நாளைக்கு டிமானிட்டைசேஷன் அப்போ பேங்க் முன்னாடி எத்தனை வாரம் நின்னோமோ அந்த மாதிரி மூணு நாலு வருஷம் நம்ம வந்து ரோடில் நிற்க வேண்டிய அதுவும் குடியுரிமை போன்ற ஒன்று ஒரு எமோஷ்னல் ஒரு பேசிக் விஷயம் இது வரைக்கும் யாருமே நம்ம நாட்டில் வந்து நம்ம இந்திய பிரஜையா இல்லையான்னு யோசிச்சுருக்க மாட்டோம் ஏன்னா அது நமக்கு பிறந்ததுலேருந்தே வர விஷயம் அதுவும் நம்ம நிறைய டைம் அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டே வரும் என்றைக்காவது நம்ம காஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்க போகும்போது நம்ம மேலே என்கொயரிலாம் பண்ணாமல் கொடுக்கறது கிடையாது அதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரே மாதத்தில் நூற்றி முப்பது கோடி மக்களையும் நீங்கள் வந்து உங்கள் குடிமுறை ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது வந்து எந்த விதத்துலையும் நியாயம் கிடையாது அது ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மத்திய வர்க்கம் மற்ற அடித்தர மக்களுக்கு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மேலே நடத்துகிற ஒரு பெரிய அநியாயமாக நான் பார்க்குறேன் மக்கள் மீதான தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அரசியலாக இது அவங்களுக்கு பெரிய பின்னடைவு தானே ஏற்படுத்தும் அப்படின்றக்கப்பவும் இது போன நடவடிக்கை எடுக்க காரணம் என்ன இல்லை அரசியலாக பின்னடைவு ஏற்படுறதை விட அவங்க லாங் டேர்மை விட ஷார்ட் டேர்மாக அவங்களுக்கு சில கெயின்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறாங்க இதில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் அதில் சில மதங்கள் வந்து குறிப்பிட்டு காட்டப்படும் அந்த ஒரு ப இயக்க நோக்கி தான் அவங்க போயிட்டுருக்காங்க ஆனால் ஃபைனலாக அது எல்லாருக்குமே எஃபெக்ட் ஆகிற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் டீமானிட்டைசேஷன் அப்படியே நீங்கள் மக்கள் மேலே போடுங்க அதுதான் இது டீமானிட்டைசேஷன் பண்ணும்போதும் அவங்க வந்து ஷார்ட் டேர்மில் நாங்கள் கருப்பு பணத்தை தூக்கிடுவோம் அப்படி இப்படின்லாம் சொன்னாங்க மக்களும் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க மக்களும் எதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க நாட்டுக்கு நல்லது நடக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஒத்துக்கிட்டாங்க அன்றைக்கி யாருமே போராட்டமோ எதுவுமே பண்ணலை கடைசியில் ரோடில் என்னென்ன எதுன்னுமோ நம்ம தான் இன்றைக்கி ஆர்பிஐ சொல்கிறாங்க எல்லா பணமும் வாபஸ் வந்துருச்சுன்ட்டு கருப்பு பணம் எங்கே போச்சுன்னு அதை யா அதை பற்றி யாரும் பேச கிடையாது அதில் நலிவடைஞ்சு நொடிஞ்சு அதில் காலியாக போன குடும்பங்கள் பல அதை பற்றி நீங்களானு இப்போ பேச மாட்டோம் ஏன்னா அது முடிஞ்சு போன கதை இதே மாதிரி தான் இது வந்து முடிஞ்சு போன கதையாகும் இந்த கதையில் நிறைய பேர் அவங்க குடும்பத்தையும் வாழ்க்கையும் இழந்து தவிக்கிற இதாகும் நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருப்போம் அடிப்படுறவங்க அடிப்பட்டு தான் இருப்பாங்க இப்போ ஒவ்வொரு முறையும் இந்த அரசாங்கம் சொல்லும் பொழுது நாட்டினுடைய நலனுக்காக இதை வந்து நாங்கள் பண்ணுறோம் நாடு வந்து நல்லா இருக்கணும்னா இது மாதிரியான சில விஷயங்கள் தேவைன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நாட்டினுடைய நலனுக்காக சில விஷயங்களை பண்ணும் பொழுது மக்கள் அதை ஏற்றுக்கத்தான் வேணும் ஃபாசிசமே அப்படி தான் நாடுன்ற பேரை வச்சு தான் மற்றதெல்லாம் நோட் புகுத்துவாங்க நீங்கள் வந்து சாதி மதம்னு சொன்னால் நம்ம யாரும் போக போகிறது கிடையாது ஆனால் அதுவே நாடுன்னு சொன்னாங்கன்னா போய் தான் இந்த இந்த எல்லா ஒரு ஃபார்முலாக்கும் நாடுன்ற பேரை வச்சு கூட்டு போகிறது தான் ஃபாசிசம் ஜெர்மனியிலையும் ஹிட்லரும் அப்படி தான் கூப்பிட்டு போனார் முசலியும் அப்படி தான் கூப்பிட்டு போனார் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து நாடுன்றது இந்துத்துவான்றது நாடு ஆகிடுச்சி நாடு மோதி ஆகிடுச்சி அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நீங்கள் மோதியை பற்றி தப்பாக பேசினீங்கன்னா உங்களை தேச துரோகின்னு தான் சொல்லுவாங்க மோதி விரோதின்னு சொல்ல மாட்டாங்க இதுதான் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் இதை புரிஞ்சுக்கணும் மக்கள் அவங்க நாடு நாடு தேசம் தேசம் சொல்லும்போது நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எச்சரிக்கை ஆகணுன்றது நான் நினைக்கிறேன் இது மாதிரியான சில பிரச்சனை நாடு முழுக்க போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் வந்து பொருளாதாரம் நலிவடைஞ்சிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பொருளாதாரம் பெருசாக வருமான டவுட்டு ஐஎம்எஃப் கூட இருக்கு இப்படி இருக்கும் பொழுது எதிர்கட்சிகள் தரப்பில் இருந்து ஒரு பெரிய அழுத்தமோ எதுவுமோ இல்லாத ஒரு சூழல் இருக்கு மக்களுடைய போராட்டங்களோ இல்லை மக்களுடைய குரலோ தான் அதிகம் இருக்கு அப்போ இந்த ஜனநாயக அமைப்பே வந்து உடஞ்சு போச்சுன்னு நான் நினைக்கலாமா இல்லை நான் வந்து அது ரொம்ப நல்ல விஷயமா பார்க்குறேன் ஜனநாயகத்தில் மக்களுடைய குரல் தான் இருக்கணும் எப்போவுமே ஜனநாயகத்தில் மக்கள் பேசணும் மக்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் எங்கே ஒரு இடத்துல கடந்த எழுபது வருஷமாக நம்ம வந்து அது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை எமர்ஜென்சி பீரியடில் கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம் அதை தவிர வேறு என்றைக்குமே நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை அதனால் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் ஆகிட்டுருக்கு கட்சிகள் வரும் போகும் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க அவங்கவுங்க பொலிட்டிக்கல் கெயின்ஸு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பட் ஜனநாயகத்தில் ஜனங்க மக்கள் வந்து ஜனநாயகத்தை சில சமயம் அரசாங்கத்துக்கிட்ட வந்து கூட காப்பாற்ற வேண்டிய நிலைமை இருக்கும் அந்த நிலைமை தான் இன்றைக்கி வந்துருக்கு ஒவ்வொரு குடிமகனும் இப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் யோசிக்கணும் சுய புத்தியை யோசிக்கணும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் டிபேட் பண்ணணும் அவங்க வாய்ஸை வந்து இது எல்லாேருக்கும் தெரிகிற மாதிரி பேசணும்